De acuerdo a la información entregada por la gobernadora provincial Patricia Bofa, los desórdenes se registraron en el sector del Escorial, con la instalación de barcadas provocando el corte de la ruta en el kilómetro 17 de la carretera CH60 de la comuna de Banquehue, por un grupo de ocho personas, resultando un joven de 15 años detenido. Un grupo de 20 personas protagonizó disturbios con carabineros en la villa 250 años de la comuna de San Felipe, resultando tres efectivos policiales lesionados. A la altura de Encón, un grupo de 15 personas realizó el corte del camino con barricadas. A esto se suma el corte del camino de la ruta E71 que une San Felipe con Putaendo a la altura de las Coimas por parte de 25 manifestantes. En el sector 21 de mayo, 15 personas protagonizaron un corte del camino y finalmente 20 instalaron barricadas en el kilómetro 35 de la carretera CH60. Básicamente con barricadas fueron eh, actos a, eh, delincuenciales de grupos de jóvenes, hay un detenido, estas no son manifestaciones de partidos políticos, lo entendemos muy bien, los partidos políticos nos han pedido autorizaciones como corresponde para conmemorar una fecha tan significativa para el país. Hay un detenido por desorden público, hay tres carabini, carabineros heridos, eh, leves pero heridos, ese es el balance que nos ha entregado en horas muy tempranas de la mañana Carabineros de Chile a la Gobernación Provincial de acuerdo al informe que hemos tenido que elevar hasta el nivel central al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. En lo que respecta a la mantención de los servicios básicos en la provincia de San Felipe no se registraron cortes del suministro eléctrico y el servicio de urgencia de los hospitales San Camilo de San Felipe, San Francisco de Yayay y San Antonio de Putaendo funcionaron con total normalidad. La gobernadora Patricia Bofa reiteró el llamado a manifestarse este 11 de septiembre con tolerancia y respeto y mirar hacia un Chile del futuro. Yo quiero hablarle ahora a los papás y a los mamás del Valle de la Concagua y en especial de la provincia de San Felipe. Mucho de la gente que ayer se manifestó en cada uno de los sectores eran menores de edad. Yo hago un llamado a los padres del Valle de la Concagua a hablarle a sus hijos desde las distintas miradas, todos tenemos miradas distintas de lo que pasó el 11 de septiembre y es muy válido, pero no le traspasemos a nuestros hijos el odio, a, caminemos hacia un país unido, este es el minuto de mirar adelante, ya han pasado 40 años, miremos los 40 años del futuro que esperamos que nuestro país viva unido. Uno de los incidentes más graves se registró en la Villa 250 años, donde los manifestantes se habían reorganizado y estaban intentando ingresar a la empresa Cabrini y los Sornos Frigán. Personal uniformado actuaba para dispersar a los manifestantes cuando un conductor de un automóvil que estaba estacionado en el lugar emprendió la marcha a toda velocidad atropellando a tres efectivos, una funcionaria de Calera y dos carabineros de Guillota que estaban agregados al servicio por este 11 de septiembre en San Felipe. Así lo señaló el capitán Alfredo Castillo, donde, frente a lo cual, el dispositivo policial hizo uso de las bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes que habían instalado barricadas en distintos sectores de la villa. Uno de los antisociales habría atacado en contra del grupo de, de carabineros que está eh, tratando de restablecer el orden, el, siendo investidos por un vehículo, el cual habría atropellado a los a lo, al grupo de carabineros, eh, quedando tres de ellos con lesiones leves, eh, afortunadamente. El, de ellos se mantiene antecedentes, los cuales son puestos a disposición de la, del Ministerio Público y eh, que comenzaría una investigación eh, por parte de la Fiscalía. En tanto, en la comuna de los Andes hubo instalaciones de barricadas en las villas Minera Andina y El Horizonte, sin que se registraran incidentes mayores, solo daño a la propiedad pública. Además, se registró un apedreamiento a un automóvil particular que pasaba por el lugar. Sin embargo, no hubo personas detenidas. En lo referido a las manifestaciones públicas en la comuna de San Felipe, fueron autorizadas todas aquellas que, de acuerdo a la normativa legal, entregaron su solicitud a la gobernación.